Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Hoàng Trung Hải, Bộ Chính trị và cuộc chiến quyền lực trước Đại hội 13. Vâng, thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những thông tin báo chí trong và ngoài nước liên tục đăng tải về vụ ông Hoàng Trung Hải đã có những vi phạm. Và điều đó thường diễn ra trước các kỳ đại hội đảng của Cộng sản Việt Nam. Và vụ Ủy ban Kiểm tra Đảng của Việt Nam kết luận phải xem xét trách nhiệm của ông Hoàng Trung Hải, bí thư tỉnh ủy Hà Nội đang gây xôn xao dư luận không phải chỉ trong và ngoài nước và báo chí quốc tế đã đăng tải về việc này. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bí thư thành ủy Hà Nội. Theo đó, thông cáo hôm 9 tháng 12 của Ủy ban Kiểm tra Đảng Cộng sản Việt Nam nói sai phạm của ông Hải xảy ra vào thời ông Hải còn làm Phó Thủ tướng liên quan đến sai phạm ở dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty găng thác Thái Nguyên, gọi tắt là dự án Thisco 2. Thông tin trên truyền thông quốc tế cho biết thêm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Thái Nguyên Việt Nam đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Tổng Công ty có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện dự án này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước. Nhiều cán bộ đảng viên liên quan đã bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội. Thì đây là một trong những con bài thường được các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tung ra ngay trước kỳ đại hội. Họ tìm mọi cách để vạch ra những sai lầm và nếu hiện tại không có thì hệ sẽ lôi những vấn đề trong quá khứ ra để quy kết những đối thủ chính trị của mình. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần quan sát kỹ trong thời gian tới. Và vụ Thisco 2 này đã bị phanh phui khá lâu nhưng không thấy nhắc đến trách nhiệm của ông Hải hay nay bỗng nhiên lại được đem ra xử lý. Thì đây là một cái đòn thường các ủy viên Trung ương Đảng và các ủy viên Bộ Chính trị cũng hay tung ra. Đây là công trình cỏ mọc hoang tàn của Thisco 2. Theo tìm hiểu của truyền thông quốc tế, dự án Thisco 2 có quy mô đầu tư 8.104 tỷ đồng, được găng thép Thái Nguyên, gọi tắt là Thisco, thực hiện xây dựng từ năm 2008. Nhưng sau gần 10 năm xây dựng, hiện nay nhà máy rơi vào cảnh đắp chiếu cho đến nay. Trong khi đó, nhà thầu là tập đoàn luyện kim Trung Quốc, viết tắt là MCC, đã bỏ dở dự án và rút về nước từ rất lâu. Theo số liệu của báo tuổi trẻ, tổng giá trị thanh toán tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 là gần 4.500 tỷ đồng. Mỗi tháng phải trả lãi trên 40 tỷ đồng. Mặc dù hơn 4.500 tỷ đồng đã được đổ vào, nhưng thực tế cỏ dại mọc xung quanh nhà máy khắp nơi là ống thép, khung nhà, thiết bị làm giang dở. Từ nhiều năm nay, nhà máy này đắp chiếu, các thiết bị được đầu tư mua tiền tỷ về lắp đặt, nay chịu cảnh dì xét dưới khu mưa nắng của và đây là hậu quả của những cái kinh tế thị trường nhưng lại rất meo mó được đảng cộng sản việt nam phát động trong thời gian vừa qua vì nó không đi theo quy luật chung của cung cầu và cũng chính vì những cái quy luật đó không được đáp ứng cho nên những tài sản của người dân của đất nước đã bị lãng phí một cách ghê gớm và ẩn đằng sau đó chắc chắn có nhiều những cái mưu đồ để có thể chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tham nhũng hối lộ và mua công nghệ cũ lạc hậu về. Dự án Thisco 2 này đã có liên quan trực tiếp tới nhà thầu Trung Quốc, nơi mà gây ra rất nhiều vụ bê bối trong thời gian vừa qua uh, trong cả nước. Đây là cảnh hoang tàn tại nhà máy thuộc dự án Thisco 2. Dự án Thisco 2 được phê duyệt vào năm 2005 với tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng tương đương 240 triệu đô la Mỹ vào thời kỳ đó. Dự án này có tới hai gói thầu chính, trong đó gói thầu EPC, dây chuyền công nghệ luyện kim được tổ chức đấu thầu và tập đoàn xây dựng luyện kim Trung Quốc MCC trúng thầu với giá hơn 160 triệu đô la Mỹ. Dự án này đã phải kéo dài, chậm tiến độ trên 10 năm, đã tạm dừng thi công từ năm 2013 đến nay. Tổng mức đầu tư của dự án đã phải tăng nhưng toàn bộ các hạng mục chính chưa hoàn thành, nhà thầu Trung Quốc chưa chuyển đủ thiết bị theo danh mục, tình trạng máy móc thiết bị hư hỏng, sai khác nhau về xuất xứ, thông số kỹ thuật. Và dường như với những đống đổ nát như thế này thì không thể tiếp tục sản xuất được. Với công nghệ bây giờ cũng đã quá lạc hậu và nó gây ô nhiễm môi trường một cách hết sức trầm trọng tại Việt Nam. Và nếu nhà máy này hoạt động thì chắc chắn sẽ gánh thêm tiếp những món nợ và những vấn đề lỗ lớn sẽ phải bị đưa ra 
và điều đó cũng sẽ làm cho những cái người mà xây dựng cái dự án này và và chỉ định xây dựng thì cũng sẽ gặp những cái bất chắc và chắc chắn sẽ bị kết tội. Và sau khi dự án bị tạm dừng thì vào tháng 4 năm nay Bộ Công an đã bắt đầu vào cuộc để điều tra vì có những nghi vấn xung quanh vấn đề tham nhũng và uh, những cái việc khác trong việc hối lộ. Hồi tháng 4, Công an Việt Nam bắt đầu bắt tạm giam 5 nhân vật bao gồm Mai Văn Tinh, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thép Việt Nam. Đậu Văn Hùng, nguyên tổng giám đốc Công ty thép Việt Nam. Trần Trọng Mừng, nguyên tổng giám đốc Công ty Thisco. Trần Văn Khâm, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thisco. Ngô Sĩ Hán, nguyên phó tổng giám đốc, trưởng ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Thisco. Năm người này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng và gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Trần Trọng Mừng, Trần Văn Khâm và Ngô Sĩ Hán bị khởi tố thêm tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ rằng cái cổng vào của khu công nghiệp uh, Căng Thất Thái Nguyên và tại đây uh, có những khẩu hiệu thường dơ ra uh, với việc mà mong muốn sản xuất rất nhiều thép cho đất nước cho tổ quốc và đây là cái điều mà cứ đi lại quy luật thị trường rất nặng nề vì không phải sản xuất để phục vụ cái tiêu dùng mà sản xuất vì mục đích chính trị. Theo truyền thông quốc tế, việc xem xét kỷ luật các quan chức cấp cao bao gồm ông Hoàng Trung Hải và ông Vũ Huy Hoàng là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương khi đó ông Vũ Huy Hoàng. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt Nam, Trung ương Đảng Việt Nam nêu lên một loạt các nhân vật quan trọng và chức sắc bị phát xác định là đã có những cái sai lầm trong thời gian vừa qua. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bị nêu là chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương. Và theo những thông tin chúng, chúng tôi biết thì ông Vũ Huy Hoàng hiện nay cũng dường như bị uh, theo dõi và không được xuất cảnh. Nguyên Thứ trưởng Lê Dương Quang Đỗ Yêu Hòa Đỗ Yêu Hào cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Nguyên Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam, Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ cùng với Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ngành, Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyên Cán bộ Văn phòng Chính phủ Việt Nam nói đã có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu lãnh đạo cho lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cho ý kiến chỉ đạo đối với dự án Thisco 2. Thì đây là rất là nhiều những cái tên tuổi mà liên quan đến cái sự đầu tư hàng nghìn tỷ đồng và hiện nay không thể thu hồi được vì công nghệ đã quá lạc hậu và hơn nữa nhà máy cũng không thể xây dựng xong. Và trong chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì nhiều phát ngôn lạ tai đã được ông đưa ra và bà con, người trong nước đã cũng đã có những cái bình luận rất đặc biệt. Tổng Bí Thư chống tham nhũng phải như đánh răng rửa mặt hàng ngày, ông đã nói như vậy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng là không chỉ làm một lần mà phải liên tục như việc đánh răng rửa mặt hàng ngày. Và đây là hình ảnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời các câu hỏi của cử tri vào sáng ngày 17 tháng 10 trong thời gian vừa qua và đây là những cái điều mà người dân cũng đã bình luận rất nhiều và dường như ông chỉ dùng cơ chế Đảng để quản lý đất nước nhưng mà lại không dùng luật pháp. Và với cái điều mà ông nói thì khi mà ông còn tại vị thì còn có thể đưa ra một số cái quan chức ra trước vành móng ngựa, vành sáng nhưng điều đó chưa chắc đã được thực hiện tiếp nếu ông không còn tại chức. Và ngoài ra, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có những câu rất đặc biệt như sau: Tổng Bí thư tham nhũng vặt như ghẻ ruồi rất khó chịu. Và rõ ràng với cái số lượng tiền là hàng nghìn tỷ đồng như thế thì không phải là ghẻ ruồi nữa mà nó nó là một cái căn bệnh cực kỳ trầm trọng. Ông nói đi làm gì cũng phải phong bao, phong bì, lót tay, gợi ý, tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu, chứ không chỉ có tham nhũng lớn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy. Và rõ ràng nhiều người cũng đặt câu hỏi thế nào là ghẻ ruồi và tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại so sánh với bệnh ghẻ ruồi. Thì cũng xin chia sẻ với các bạn là ghẻ ruồi như sau. Ghẻ ruồi là một thể lâm sàng của bệnh ghẻ với các đặc điểm, các chấm nốt trên da giống con ruồi nên thường gọi là ghẻ ruồi. Để gần lại các bạn thấy rất rõ. Dấu, dấu hiệu của ghẻ ruồi như thế nào? Biểu hiện của ghẻ ruồi dạng nốt, trên da xuất hiện mụn nước, đỏ, rải rác hoặc các vết mẩn, ngứa, li ti. Vị trí thường thấy là bẹn, đùi, tay, chân, lưng, ngực, thậm chí là cổ mặt và toàn thân. 
Hiện tượng ghẻ ruồi gây ngứa, bệnh nhân ghẻ luôn có cảm giác ngứa, nhất là khi nghỉ ngơi, ngứa về đêm, bệnh ghẻ này này càng gãi thì bệnh nhân càng bị ngứa và da ngày càng uh, sẽ bị uh, thâm như thế này hơn. Triệu chứng ghẻ ruồi biến chứng, trà sát vào vùng da bị ghẻ ruồi để giảm ngứa hoặc bị vệ sinh kém sẽ dẫn đến ghẻ tràm hoặc bôi bội nhiễm, nổi bóng nước, loét da, đau rát kèm theo sốt. Thì đây là cái giải thích của cái căn bệnh ghẻ ruồi. Và chắc chắn rằng có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước đã từng bị ghẻ ruồi nhưng mà không rõ bị ghẻ ở chỗ nào, bị ở bẹn, ở nách hay bị háng hay ở đâu đó cho nên ông mới biết cái cảm giác khó chịu như bệnh ghẻ ruồi. Thì đây là cái điều mà chúng ta cũng nên quan sát trong thời gian tới. Và tuy nhiên, theo một số ý kiến trên mạng thì càng gần đến Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ càng có những cuộc thanh trừng ngày càng dữ dội xảy ra ngay trong nội bộ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và nhiều cấp khác nhau. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp Thủ tướng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Theo đánh giá của truyền thông quốc tế thì sự nghiệp chính trị của ông Hoàng Trung Hải đang là câu hỏi lớn. Có nghĩa là vẫn chưa có rõ ràng về tương lai của ông ta. Còn theo đánh giá của nhiều người trên mạng xã hội thì ông Hoàng Trung Hải có thể đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị xử lý nặng nề, thậm chí có khi bị xử lý hình sự như ông Đinh La Thăng trước đó. Với thể chế đầy mâu thuẫn tại Việt Nam thì không điều gì là có thể dự đoán được và chúng ta phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Và ngoài ra ông Hoàng Trung Hải còn là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội, xét về chức vụ cấp cao thì rõ ràng là hơn cả ông Đinh Ca Thăng. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải khi còn là phó thủ tướng. Lý lịch của ông Hoàng Trung Hải sinh năm 1959 ở Thái Bình. Ông Hoàng Trung Hải học Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1981 tới năm 1991. Công tác tại nhà máy điện Phả Lại. Ông Hải theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường đại học Dublin, Iran. Năm 1995 đến 97, ông Hải làm ủy viên hội đồng quản trị kiêm trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Từ năm 1997 đến năm 1998 và từ năm 2000, ông ta là thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Từ 2002 tới 2007, ông ta là bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Từ 2007, ông ta làm phó thủ tướng liên tục hai nhiệm kỳ. Tại Đại hội Đảng Việt Nam lần thứ 12 năm 2016, ông ta được bầu vào Bộ Chính trị sau đó được, được phân công làm bí thư Thành ủy Hà Nội. Thì đây là một trong những người mà khá quan trọng đối với nền chính trị Việt Nam. Đó là gồm có bí thư Hà Nội và bí thư thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay ông Nguyễn Thiện Nhân đang nắm giữ. Và đương nhiên chiếc ghế để đi tiếp lên uh, tứ trụ uh, là, uh, từ bí thư thành ủy Hà Nội hoặc Sài Gòn thì đều rất dễ uh, xảy ra. Và đây cũng có lẽ cũng là một nguyên nhân mà cái cuộc đấu đá trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra rất dữ dội để tranh giành uh, chiếc bốn ghế tứ trụ của Việt Nam. Một thực tế là hơn 90 triệu người dân Việt Nam hiện nay đang sống trong nước phải gánh chịu. Đó là tệ nạn tham nhũng đã ngấm sâu vào hàng triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 70 năm qua. Đặc biệt là thời gian gần đây càng trở nên trầm trọng hơn khi ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn cố cưỡng ép người dân và các doanh nghiệp cả nước phải đi theo nền kinh tế, thị trường, định hướng xã chủ nghĩa đầy ảo vọng. Đây có lẽ là thời kỳ cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam nên chúng ta sẽ được chứng kiến sự vơ vét bằng mọi cách của các quan chức Đảng Cộng sản để họ còn kịp lên chiếc xuồng cuối cùng rời đi trước khi con tàu chủ nghĩa Mark Lenin chìm hẳn trong chặng đường lịch sử đầy đau thương của dân tộc Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo chấm để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn! Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.